いこういうことばっかり思っていましたのでその言葉が嫌で嫌でたたたたすぎて再びそのことを思い出したのは大学四回生のラスさん実家の竹谷に生中に不思議な体験をしたらですちょっとここへ来てみいや深夜の真っ暗な竹工場から声が聞こえるわけですその声に導かれて行ってみると火事でした竹は油分のとても多い植物です燃え始めると手がつけられませんまるで化学工場の火事のように次の日の昼まで燃えて燃えて竹虎の工場は全焼しましたけどその燃え盛る炎の中でその炎よりもさらに大きい火が自分の胸についたかを感じたんです御社日本一の滝やるわ今思えばいつも知った激励すごいよったあの声自分が大嫌いやった竹屋をその時に突くことを決めたらですところが入社しても竹屋の仕事は典型的な尊敬ですきつい汚い危険景気のように不大だったので周りのみんなが輝いてみてそれは名誉で何一つ達成できずに人を羨んでばっかり彼の自分と全く同じでした竹は水害産業そのものだったんです年々落ちていく売り上げ自分ではどうしようもない閉塞感の中でもがいてもがいてけど大きな借り入れ金の中会社の倒産も時間の問題のように思い起こりましたいよいよ自信もなくなり何の光も見えなくなった思い詰めた日一人のお客様の声が胸に刺されましたあなた方の仕事は素晴らしい私は滝を見ると癒されたあんな誰も見向きません滝は素晴らしい癒され信じられませんでしたけどお客様の真剣な妙だに涙が溢れて止まらんなくなりそしてもう一度思い出しましたあの校長先生の声御社日本一の竹けえだ自分が見られてしまうからこの日本唯一の竹はどうだたくさんの職人さんはどうだ竹を素晴らしいと言うてくれるお客様はどうだもう一回やってやるそういえば名徳の交渉は田んぼです踏まれても咲く田んぼの笑顔校長先生をよう言い寄りました田んぼは何回踏みつけられてもまた生えてきれいな花を咲かせるわけです倒産して亡くなりかけとった竹虎がインターネットを通した情報発信に勝つ活動を見出した原点は全部この名曲にあったんです御社日本一の竹野郎が自分が何度も何度も絶好しいその前でどなられた言葉は今は自分の誇りとなり自信となり支えとなり毎日の朝礼や電車街で自分が口癖のように祈ります人生には導いてくれる死が必要だと思うからですそれは人の場合もあるしもしかしたらメイクという学びの場そのものかもしれません
自分は吉田工場先生という死のおかげで酒を諦めることなくここまで行くことができました昔は面白くなくてやめたいとばっかり思いよったそんな仕事がこのように楽しく胸を張れるようになったのは諦めずやりすぎしたから自分がやりたいを見つけたからだです最後に竹の話をして終わりたいと思っています人は竹に習うことはいくつかあるんです竹はまっすぐに天を目指してわずか3ヶ月で二十数メートルの高さに成長しますけど恐怖がついても失っておりませんこの秘密は不思議にあります酒は不死があるから強いそして土の中で天然の天気コンクリートと言われるぐらい仕掛けが張り巡らされそれぞれが手と手を握り合い助け合っています竹の不死とは一日の生活の中でも朝昼晩とその節目ごとの礼儀挨拶がそれに当たると思いますそして地下系の助け合いはまさに明徳の寮での共同生活そのものです竹に触れるたびそのことを思い出してやっていきたいと思うちます僕は34年前の卒業式に天国でも明徳に行くぞ公式しに書きましたつらいことばっかりの6年間で6年間やったけどだからこそ迎えることもできるこの春日こじゃんとかけがえのない素晴らしいものに覚えたのですそして今でもその気持ちは一つも変わっておりません今日はね天国で吉田幸雄先生の笑顔を身を守ってくれていると思いますまだまだ恩師に会える人は先のことやけど100年続いた虎竹の里の文化を次の100年つなげていけるようにこの谷まで学んだ明徳精神でこれからもやり抜いていくつもりです皆さんはこれからの素晴らしい最高の人生山あり谷ありですけどだからこそ楽しいいつでも帰ってこられる心の福だとが僕らにはあります今からスタートする皆さんと同じように僕も34年の時を経てもう一回卒業してスタートできる幸せを今ここでここであると感じております皆さん自分は帰らない